আমরা গত ক্লাসে প্রোগ্রামিং ভাষা কি প্রোগ্রাম কি সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে আমরা মূলত প্রোগ্রাম শুরু করব এই প্রোগ্রামটা কম্পিউটার করার জন্য আপনাদের কোড ব্লক সফটওয়্যারটা লাগবে কিংবা আপনারা অন্য যে কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন তবে কোড ব্লক সফটওয়্যারে সাতজন আপনি বেশি ভোট করবেন তো কোড ব্লক সফটওয়্যারটা যাদের কাছে নেই তারা কিভাবে এটা ইনস্টল করতে হয় সেই বিষয়ে আমরা একটা ভিডিও লেকচার তৈরি করেছি ওটা আমি কমেন্টে দিয়ে দিব মোবাইলেও আপনি কাজগুলো কিভাবে করবেন সেই বিষয়ে যে লেকচারটা আছে সেটা আমি কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিব সো যে কোনো কাজেরই কিন্তু কিছু নিয়ম কানুন আছে যেমন একটা রচনা লিখতে গেলেও কিন্তু কিছু নিয়ম কানুন আছে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখতে যান ওটারও কিছু একটা ফরমেট আছে ঠিক তেমনই সেই প্রোগ্রামের প্রতিটা প্রোগ্রামের জন্য কিন্তু ফরমেটটা কিন্তু সেম যেমন আমরা সেই প্রোগ্রামিং যখন করতে যাব তখন প্রথমে আমাদের হেডার ফাইটে লিখতে হবে সো এবার কোডটা একটু এক্সপ্লেন করি এখানে প্রথমে আমাদের এখানে আছে কি হেডার ফাইল এরপর আছে মেইন ফাংশান তারপরে আমরা এখানে প্রিন্ট টাইপ লিখলাম রিটার্ন জিরো লিখলাম প্রশ্ন আসতে পারে হেডার ফাইল জিনিসটা আসলে কি এটা নিয়ে আপাতত মাথা কামানোর কোনো দরকার নেই আমরা বেশ কয়েকটা ক্লাস যাওয়ার পর এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো তবে আপাতত এখানে লিখে ফেলবেন যে ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ তবে মনে রাখবেন হেডার ফাইল একটাও হতে পারে একাধিকও হতে পারে এখানে যে প্রিন্ট টাইপ যে ফাংশানটা আমি দেখলাম এই প্রিন্ট টাইপ ফাংশানটা কাজ করার জন্য কিন্তু এই জিনিসটা দরকার আছে অর্থাৎ এটা কিভাবে কাজ করবে সেই নির্দেশনাগুলো কিন্তু এই জায়গায় দেয়া আছে ওকে তারপর আসছি আমরা ইন্টিজার মেন এটা একটা মেইন ফাংশান সি প্রোগ্রামিং এর কাজ মূলত শুরু হবে হচ্ছে এই মেইন ফাংশান থেকেই সি প্রোগ্রামিং এর যদি মেইন ফাংশান না থাকে তাহলে তো কোনো কিছুই হবে না এখানে মূল জিনিসটা হচ্ছে মেইন ফাংশান আপনি এটা বাদ দেন এটা বাদ দেন এই অংশটা লিখে যদি রান করেন দেখবেন কোনো অ্যারোর ছাড়া কিন্তু এটা রান হয়ে যাবে ওকে মেইন ফাংশানটা আপনি বাদ দিয়ে অন্য কিছু লিখেন দেখবেন যে এখানে অ্যারোর পাবে ওকে মেইন ফাংশানটা সে আগে খুঁজতে থাকে প্রোগ্রামের মধ্যে তারপর ওখান থেকে সে রান করে স্টার্ট করে সো এরপরে মেইন ফাংশানটা আপনি এখানে মেইন ফাংশানের আগে আমি এখানে ইন্টিজার লিখলাম এখানে ইন্টিজার লিখা যায় ভয়েড লিখা যায় অথবা কোনো কিছু না লিখলেও চলে তবে এখানে যদি আপনি ইন্টিজার লিখেন তাহলে এটা রিটার্ন জিরো দিতে হবে যদি বয়েড থাকে তাহলে রিটার্ন জিরো না দিলেও চলবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কিভাবে লিখবেন তবে ভালো প্র্যাকটিস হচ্ছে ইনক্রিজার মেইন দিয়ে এখানে রিটার্ন জিরোটা লিখা কেন সেটা আপনি আস্তে আস্তে জানতে পারবেন তো এই যে আমরা কাজটা করলাম এখানে আচ্ছা এখানে আরেকটা যে বিষয় সে প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশানটা ফাংশান বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে যখন ফাংশান আলোচনা করব তখন আমি জানতে পারবো তবে আপাতত এটুক জেনে রাখুন যে প্রিন্ট অ্যাপের মধ্যে আপনি যা কিছু লিখবেন সেটা আপনাকে সে প্রদর্শন করবে যখন আপনি প্রোগ্রামটা রান করবেন অর্থাৎ এখানে যদি আপনি আপনার নাম লিখে ফেলেন আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে ফেলেন আর যে কোনো কিছু লিখেন সেটা আপনাকে জাস্ট সে শো করবে এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে কোড ব্লক সফটওয়্যারটা ওপেন করে এই প্রোগ্রামটা লিখে ফেলা যাদের কাছেই ছোট সহজ কাজটা একটু কঠিন মনে হবে এই কাজটা কোড ব্লক সে কীভাবে করবেন এর একটু বলি যে প্রথমে কোড ব্লক সফটওয়্যারটা ওপেন করবেন তারপরে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পরে আপনি যাবেন নিউতে নিউতে গিয়ে আপনি একটা এমটি ফাইল ওপেন করবেন এই এমটি ফাইলে কিন্তু আপনি পুরো এই কোডটা কিন্তু টাইপ করে ফেলবেন টাইপ করার পর এটা করতে হবে হচ্ছে সেভ করতে হবে সেভ এস টাইপে খেয়াল রাখতে হবে সি বা সি প্লাস প্লাস ফাইল আছে কি না অথবা অল ফাইলস যদি থাকে তখন ডট সি দিতে হবে এত ঝামেলা করার দরকার নেই সি সি প্লাস প্লাস ফাইলসে রেখে দিন তো এরপরে সেভ করতে হবে এই ফাইলটা সহজ একটা এই প্রোগ্রাম রিলেটেড একটা নাম দিয়ে এই প্রোগ্রামের একটা নাম দিয়ে ওটা সেভ করতে হবে সেভ করার সময় সেভ ফাইলের টাইপটা কি হচ্ছে সেটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে এটা সি সি প্লাস প্লাস টাইপে থাকে এরপরের কাজ হচ্ছে এটা তো সেভ করে ফেললেন এখন দেখুন সেভ করার পর কিন্তু এটার কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এটা আসলে আপনাকে খুব হেল্প করবে কোনটা হেডের ফাইল কোনটা ফাংশন এই জিনিসটা বোঝার জন্য সো এটা রান করার জন্য আপনি বিল্ডে ক্লিক করে বিল্ড এন্ড রান অপশনটাতে যদি এবার আপনি প্রেস করেন তাহলে কিন্তু এটা সহজে রান হবে এবং একটা কালো একটা স্ক্রিন আসবে এই স্ক্রিনে আপনি এই আইসিটি স্কুল লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন সো এভাবে আপনি খুব সহজেই প্রোগ্রামটা এখানে লিখে ফেলতে পারবেন যে কোনো প্রোগ্রাম এই পন্থা অবলম্বন করে আসলে লিখতে হবে সো আজকের ক্লাসটা এটুক থাক আমরা পরবর্তী ক্লাসে ব্যারিয়েবেন নিয়ে কথা বলবো ধন্যবাদ সবাইকে